Před námi leží Německo. Denn die Wahrheit ist das Fundament, mit dem die Macht der Presse steht und fällt. Und dass man die Wahrheit über Deutschland berichtet, das ist die einzige Forderung, die wir Möge die helle Flamme unserer Begeisterung niemals zum Erlöschen kommen. Sie allein gibt auf der schöpferischen Kunst einer modernen politischen Propaganda Licht. Pravda je vystupňována tvůrčím uměním moderní politické propagandy a ukazuje nový, silný, krásný a hrdý a a opravdu radostný život, o čemž se může kdykoliv přesvědčit i mezinárodní veřejnost. Kam jen oko pohlédne, všude se staví a všude vyrůstá nový pořádek. Základem našeho státu je nacionálně socialistická spravedlnost. Národ, který nedbá čistoty své rasy, zahyne. Je nacionální socialismus. Ať žije Německo. Slečna doktor Kaufmanová, máte k panu asistentovi. Okamžit. Na injekci? Druhá republika, vážená kolegyně, musí napravovat mnoho omylů a musí se vyrovnat s četnými požadavky, které nám klade nová doba. Pan profesor se domnívá, že bude především ve vašem vlastním zájmu předejdete-li určitá opatření, která dříve či později budou nakázána. Prozatím můžete pracovat v medicíně někde jinde, pokud ovšem nedáte přednost jinému zaměstnání. Například Obchodování, slečno Kaufmanová?
Anko. Ne, to Níku. Já se rozhodně vystěhuju. Nebudu čekat, až pan Hitler zavede také u nás rasové zákony. A co chceš venku dělat? Dostuduju. Budu dělat číšníka, prodavače novin, nosiče. To je jedno, co budu dělat. Ale budu svobodný. Ano. Ano, pojď se mnou. Prosím tě, Zdenku. Ani, pan doktor Bureš. Prosím, pane. Pan doktor Bureš. Škoda. Ty nepojedeš? Anko, vem si mě. Co tě to napadlo, Toníku? Třeba budeš vedle sebe někoho potřebovat. Myslíš, že bych se prodala jenom proto, že vedle sebe někoho potřebuju? Ale Anko, to jsem přece nechtěl říct. Já vím. na parádě, když jdu do divadla. Ty máš ráda hezké věci, že? Mám. Já jsem hrozná parádnice. Víš, Toníčku, že bych se s tím snad nemohla ani rozloučit? <laughs> Smím? To je dědeček a babička. To je teda Amálie. Stric Karel. To jsou jejich děti. A to je stric Adol. Dobrý večer. Tati. 
Maminka mi řekla, že už jste tady, pane doktore. Ale Hani, to ví, že od včerejška nesmíme do divadla. Služby už byli židé také propuštěni. Židovským advokátům zavřeli kanceláře a on zík už nesmí chodit ani na příště, ani do Sokola. A už ani do školy nebude smět. Teď se budeme všichni učit. Životem nebo? Na smrt já tady čekat nebudu. A kam chcete jít čekat? V Brazílii ještě přijímají uprchlíky. Pikovi se dostali do Kanady. A já sám mám příbuzného v Porto Riku. Mluví v tom portoriku děti. Španělsky, maminko. Napíši strici Richardovi do Spojených států. Ten nám pomůže. Do Spojených států. Richardovi, ale to si myslím, no, že... Nezlob se, tati, ale já nepojedu. To kvůli tomu doktorovi, Hani? Ne, mami. Patřím sem jazykem, výchovou, lidmi, vším. A ty myslíš, že já ne? Myslíš, že bych mohl jen tak lehko odejít? Ale když tady zůstanu, komu ti pomůžu? A to ti nevadí, že ten doktor je křesťan. Pro mě židovka. Já jsem ti přijel říct, že se žení. A nechci, abys takhle mluvil o Hans. Tak to jste nemusel vůbec jezdit. Táta si to zase rozmyslí, Toníku. On je dobrák. Jo. A co ty teď děláš? Co já dělám? Pozor, člověče, pozor.
Dostal prý si nejakou látku pro Židy. Látku? Dostal jsem látku? Ukaž mi ji. Chceš koupit látku? No snad. Snad bych i koupil. Nebude se ti líbit. Nebude se mi líbit? Nekoupím. Drahocené zboží. No, jak se ti líbí nová látka? Jak bude slušet o slavnosti Chanuka nová toaleta tvé slečně dceří? Kde je maminka? Mami! Chystají transporty. Do Terezina. Transport. Transporty. 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 Transport. Transporty.
transport. Víš, to jsem vlastně schovával na konec války. Ani to bude hned. 1929, Toničku. Na dám je hudební škola. Já ji občas dělám v konkurenci. <laughs> dneska smíš, Honzičku, dneska smíš. Bratranec to schoval do zubní pasty. Zkusil bych to taky se zubní pastou, no zubní pastu přece nebudou prohlížet. Co myslíte, profesor? Tak, děti, a teď si přiťukneme. Svatební krocan přijde až po válce. Doufejme, doufejme. Šťastnou cestu. Pamatuješ, tatínku, jak Mami. když... Hned, Honzičko, hned. Jak když se Ema vdávala, pamatuješ se tenkrát? To budou naši. Nazdar. Nazdar, Toníku. Nazdar. Táta nepřijel, vi? Ne, nepřijel. Poslyš, nebyla u tebe prohlídka. Jak to? Jdou po mně, viď? Každý máme svý. Na zdraví, Haníčko. Tatínek nepřijel? Tatínek pozdravuje. To víš, táta má moc práce. My musíme už jít. Jít. Ještě hrneček. Ještě hrneček.
A není ti to líto, Toníčku, že musíš teď kvůli Haně dělat v továrně? Ale ne. ne. Transport, honey, we. Ano, mami. Jednou to muselo přijít. Plešnera už taky odvezli. Anželky a rýců nejedou. Zatím. Proč pak si mi ještě nepřivez ukázat tu svoji Mariánku? Protože páni Němci zakázali židům jezdit vlakem. Páni Němci. Říkáš, boty s dvojitou podrážkou na schování peněz. Děkuji, tatínku. No. O Pepovi nevíš nic? Tedy odsouzení k trestu smrti za střelení. K zamezení nekalých rejů těchto živů byl další... Přepis znamená i štěstí. A to kanapé. Co na něm spal Honzík, to tu zůstane. Vyn! Ale teď mi se vrátím. Dělá moc Němcům, dáváte ji dobrovolně, bez nátlaku, ze svobodného rozhodnutí a při plném duševním zdraví. Asi jste dlouzda! Ajdor. Píla. Honska, noche, flaf, dobře. Thank you. 
Kaufmanová? Ano. Rád by s vámi mluvil. Prosím. Ten pán? Můj muž. Sloužím v Terezíně. Víte něco o radičích? Máte nějakou zprávu? Říkali, že vám všechno napíšu. Pojďte se posadit. Ale mám ještě nějaké to vyřizování. Ale budete-li chtít něco poslat, stavím se za příští týden. Ano, prosím vás, přijďte. A mnohokrát vám děkuju. Děkuju vám. No to nic. Podívej se, to někdo tady... Zatraceně nebezpečná věc, pane doktore. No, uvidíme. Děkuji vám. Děkuji. A prosím vás, přeženou o tom nemluvte, já jí řeknu, že jedu domů, do Borku. Peníze. Paníku, prodali jsme už všechny šperky? Už zbyl jen prstem po babičce. Snad jeho není líto. Mně ne, Hanka. Ale tomuhle nerozumím. Nač potřebuje tatínek? Černidlo na vlasy. Černidlo na vlasy.
Robusta jste s našimi? Co dělají? Jsou zdraví. Dívili se, až potřebujete černý dom na vlasy. A tu nás vozí dál do Polska. Zabíjejí. Je to jisté. A víte kdo? Ten chleba šajznul.
Já už jsem tady. Vy jste se sem nedívala, tak jsem zaklepal ještě jedno. Vy jste pan Noha. Kostkovaná šepice zlaté srdce. To nikdo už o vás vyprávěl. Sedněte si. Děkuji. Podle toho, co mi to nikdo říkal, neobstal by bez vás v továrně ani den. No, ze začátku to bylo zlý, ale teď už dělá docela dobrý a už si. Víte, paní... <laughs> Množená kresba. Víte, Tonda nebyl dnes ve fabrice. A on tam přišel takový důležitý vzkaz vodník z města. Stalo se něco s Pepou? Klucí, co sem jezdějí z Borku, povídali, že včera večer přišli k Burešům ke stapáci. Přivezli spoutanýho Pepu, zpřevraceli celý barák a v noci odjeli i s Tondovým tátou. Jeden muž z práce. Abort! 
از از دو زاین زاوی بوده مزدار این وزن Vysvětlete, Haně, že jsem nemohl. No, Bůh ví, že jsem nemohl je tady udržet. Vy jste tu ale velkým pánem, ne? <laughs> tak trochu. Myslíte, že bych mohl jen tak zachránit sebe, mámu a bráchu? Zachránit. <laughs> Mlčte! Já vím, kdo tohle nezažil. Bondy, 537. To je Mišuka. Je 
že jsi to vzal. Ty chceš jít se mnou, viď? Co tu chceš, Margit? Chtěla jsem se podívat, jestli ti Co to máš? Teď to sebrala. Hm? Je to moje, dostal jsem to. Zbláznil jste se. Víte, že za cigaretu je tady šibenice, nebo osvědčím. Víte. Zakuste si taky. Nedivte se. Rád bych se dostal do transportu. A kam vozí všechny ty transporty? Osvědčin, majdánek, trajvlinky. Osvědčin, majdánek, trajvlinky. Osvědčin, majdánek, trajvlinky. Musím zhasnout. Co kdyby? Kdybych se tady mohl někde schovat. Schovat? Tady? Co, Janko? Já měla takový strach, aby tě nevítili. Ty víš, že jsem... Byl za mnou noha a všecko mi řekl. Co? Jak přivezli Pepu, prohledali dům. A jak sebrali taky tatínka. Víš, Taničku, já měla takový strach, aby ještě nehlídali, až tam přijedeš. A když jsem přijel, byli už všichni pryč.
Víte, že včera se bral pět lidí. U levu vzali i patnáctiletýho chlapce. Kdo? Miller. Že měli doma pivo. Tak by si nemohli to pivo odpustit. Prosím vás, nenajde pivo, najde něco jiného. U chudáka šťastného to byly noviny. Další na injekci. Doktor Antonín Bureš? Já jsem od policie. Od české policie. Co si, Hano, pořád vyčítáte? Rodiče, Honzíka, že neodjeli. A teď ještě Toník kvůli mě. Ale... Třeba je to všechno jenom šuškanda s těmi pracovními tábory a rýských manželů. A kdyby to nik, kdyby se to nik se mnou rozvedl, to by taky musel jít? No, to by nemusel, ale to vy byste šla do Terezína. Ale znáte přece to a ten se nerozvede. Ne. Máte pravdu. To nejde. Takhle to nejde. Pane primáři, dal byste mi na pár dní dovolenou? Ale to víte, Hano. Však my to tu bez vás uhlídáme. Pardon, pane primáři. Okamžik. Ano, je tady. Toník. Nazdar, Toníku, odkud voláš? Z automatu. Tak, Hanko. Tak... Máš teď hodně práce? Už tady nikdo není. Stalo se něco? Ne. Ne, ne, ne. Já jsem s tebou jenom chtěl mluvit, víš? Jdeš teď přímo domů, Toníku? Já nevím. 
Já bych teď chtěl být chvilku sám. Hanko. Hanko, halo, tady pořád někdo klepe. Hanko, máš dneska noční službu? Noční službu? Ano. Mám noční službu. No. Tak, tak naschledanou. Toníku. Já se tady dívám z okna na protější balkon. Tam si hraje takové malé dítě. To je tak krásné. Tak, naschledanou, Haníče. Naschledanou. Naschledanou, Toníčku. Půjdeme spolu. Ale když já jsem to Tondovi slíbil, teď vám povídám, že žena už čeká. Až si to zbalíte, nastěhujete se k nám, a pak si u vás Němci hledají. No nemám pravdu, u nás budete mít pěkný pokojíček a my se o vás postaráme, jak si to Tonda přá, to zase jo, to, to uvidíte. A jak jste dostal, jak vůbec víte, že mám jít do Terezína? To zařídil Tonda na tom židovském úřadě, než ho odvlíkli. Ne, nezlobte se, pane Noho, ale já nepůjdu. Všichni už odešli, i to nik. Proč bych já tady měla zůstat? Ale paní doktorová... Dí... A pak, víte, co by vás čekalo, kdyby mě u vás našli? Ale Tonda, Toník to přece chtěl. Člověk není sám.
Pardon. Tu máš jednou mrž hlady. Děkuju. Už by mám rande, víš? Tady zůstal po nějaký paní. Šla do plynu. Co blázníš? Hanka! Ano. Denku. Od když jsi tady? Já to věděl, že tady skončíš. Ještě jsem pouštěl. Přece jsem mu říkal, že jsem za žádnou cenu nesmíš. Komu si to říkal? Tondovi, když tady byl. To nikdo. Pojď ke mně, Hano. Co koukáš? Zmiz. Děje. Čekám, jestli zavřou dveře. Zavřeli? Nezavřeli! Tady blbnete ženský. Asi čekají mezinárodní kontrolu. Ano. Co s tě úsekem? Slyšíš? Dostaneš jinou práci. Lázníš.
čemu je to? K čemu je to? Tady se ptají, k čemu to je? Vím já. Proč vy zazdíváte? Co? Proč zazdíváte? Prej, proč mi zazdíváme? Transport? Tak svlékněte se. Zvlíknout. Rozděvajte s oscín. Jde zabije.
zvítězil člověk. Většinu, majdanek, treblinky, goldo, Ravensbrück, Oranienburg, Bergen-Belsen, Buchenland, Loč, Terezín, Grossrosen, Mauthausen. Sedm milionů lidí zahynulo v koncentračních táborech fašistického Německa. Jen Terezínem prošlo víc než 140 tisíc lidí z celé Evropy. A jen málo kteří přežili.